Amen. It is good to be with you again and uh, during this crisis and to share something from God's word that I trust will encourage you and bless you. Uh, it is something that God spoke to me this morning and I want to share it with you. Uh, we are going to look at Psalm 121 and we're going to go through it verse by verse. So let's begin with verse 1. I lift up my eyes to the mountain. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of the heaven and the earth. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amen. Right at the beginning it says about lifting up your eyes. Bem no começo diz sobre elevar os olhos. If you have been attending Sila Church in the January and February, você tem frequentado a igreja Sila em janeiro e fevereiro, you would remember that we were studying the Our Father. Você se lembra, vai se lembrar que a gente estava estudando o Pai Nosso. Jesus in answer to a disciple said this is how you should pray Jesus sem resposta para o discípulo every time okay Jesus sem resposta para um discípulo disse assim que você deve orar our father who art in heaven pai nosso que estás no céu so right at the beginning of your prayer então bem no começo da sua oração if you're going to pray the way Jesus taught his disciples how to pray. Se você for orar na maneira como Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, you will lift up your eyes. Você levantará os olhos. Amen. So this is what the psalmist said, I will lift up my eyes to the mountains. Então é isso que o salmista disse, eu levarei os meus olhos aos montes. Where does my help come from? De onde vem o meu socorro? Brothers and sisters, we need help in these days. Irmãos e irmãs, necessitamos de ajuda nesses dias. This is a crisis we have never experienced before. Uma crise que jamais experimentávamos antes. All over the world, the churches are shut down. Em no mundo todo as igrejas estão fechando as portas. And in, as individuals, we need help as well. E como indivíduos a gente também precisa de socorro. People are losing their jobs. As pessoas estão perdendo seus empregos. They are suffering financially. Sofrendo financeiramente. They are full of worries and fears. Cheias de preocupações e medos. So this is what you are saying today. Where does my help come from? Então é isso que você está dizendo hoje. De onde vem o meu socorro? Well, in the answer of the psalmist, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Bem. Como diz na resposta do salmista, o meu socorro vem do Criador dos céus e da terra. My help. O meu socorro. I want you to be able to say that in these days. Quero que você seja capaz de dizer isso nesses dias. As you look into an unknown future. Assim que você olha para um futuro desconhecido. You are going to be able to say with faith and confidence. Você será capaz de dizer com fé e confiança. My help comes from the Lord, meu, the maker of heaven and earth. O meu socorro vem do Senhor, o criador dos céus e da terra. Brother sister, if you get that verse, you get everything. Vamos irmãs, se pegarem esse versículo, vocês têm tudo. My help, all types of help that you need. O meu socorro, todos os tipos que você precisa. Will come to you from the Lord. Virão a você do Senhor. Not from a weak man or woman. Não de um fracasso but from the Lord God Almighty. Mas do Senhor Deus Todo-Poderoso. The one who created the heaven and the earth. Aquele que criou os céus e a terra. Brother, sister, you can trust that. Irmãos e irmãs, você pode confiar nisso. I suggest to you that you write that somewhere where you will see it every day. Eu sugiro a você que você escreva isso é, no lugar que você achará todos os dias. My help comes from the Lord. Meu socorro vem do Senhor. The maker, the creator of heaven and earth. O feitor, o criador dos céus e da terra. Amen. Let's continue with this psalm. Next verse, please. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Amen. You have often seen a parent with a little child. Com frequência você já viu um pai com um filho. The child is so uh, 
so easily falls. O filho cai tão facilmente. But because of the love of the parent. Mas por causa do amor do pai. The parent is always there to protect them from falling. O pai está sempre ali para protegê-los de caírem. God wants you to know that he is your loving father. Deus quer que você saiba que ele é o teu pai amoroso. Someone who cares for you more than you realize. Alguém que cuida de você mais que você percebe. And he is watching over your every move. Ele está vigiando sobre cada um dos seus movimentos. Wherever you go. Onde quer que vá. He will not allow your foot to slip. Ele não permitirá que o teu pé tropece. Brother and sister in these days. Irmãos e irmãs, esses dias. You have the almighty watching over you. Você tem o todo poderoso vigiando sobre você. Amen. Next verse. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. Amen. The one who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Aquele que vigia sobre Israel não dormirá. Israel was a name that was given to Jacob. Israel era um nome que foi dado a Jacó. Jacob left his family home. Jacó deixou a sua parentela. And he came into a strange land. Ele entrou numa terra estrangeira. He had no friends and he knew no one. Ele não tinha nenhum amigo e não conhecia ninguém. And it said he put his head upon a rock and went to sleep. Diz que ele colocou a mão dele no uh, a cabeça dele numa rocha e foi dormir. But while he slept, mas enquanto ele dormia, God revealed Himself to him. Deus se revelou a ele. And spoke words of comfort to him. E falou palavras de consolação a ele. As in Genesis 28 verse 15. Que nem em Gênesis 28 verso 15. Which, which says, I will watch over you and take care of you wherever you go que diz eu vigiarei sobre você e cuidarei de você para onde você for Jacob's God didn't slumber or sleep o Deus de Jacó não dormia and neither does your God e o teu Deus também não he is highly alert in this crisis ele está altamente alerta nessa crise he saw it coming ele a viu chegando. And he knows when it will end. E ele sabe quando vai acabar. But while you go through it, mas enquanto você passar por ela, he will not slumber or sleep. Ele não dormirá. Amen. Next verse. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. The Lord is your shade at your right hand. O Senhor é a sua sombra à tua direita. The soldiers in those days they held the shield in the left hand. Os soldados naqueles dias seguravam o escudo na mão esquerda. So the right hand was unprotected. Então a mão direita não estava protegida. And God wants you to know that your right hand will be protected. Deus quer que você saiba que a tua mão direita será protegida. He will be your shade. Ele será a tua sombra. He will protect you when you are at your weakest. Ele te protegerá quando estiver no momento mais fraco. When you are at your most vulnerable. E mais vulnerável. The Lord watches over you. O Senhor vigia sobre você. He is your shade at your right hand. E a tua sombra à tua direita. Next verses. The sun will not warm you by day, not the moon by night. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Daytime or nighttime, God is watching over you. Tempo do dia e o tempo durante a noite, Deus está vigiando sobre você. The evil at the day, the evil in the night. A maldade no dia e na noite. God will protect you. Deus te protegerá. Amen. Next verse. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Amen. We know that in all things. A gente sabe que em todas as coisas. God works together for your good. Deus as coopera juntas pelo teu bem. To those who love the Lord. Para aqueles que amam o Senhor. Who are the called according to his purpose. Que são chamados segundo ao seu propósito. Amen. God is taking care of you. Deus está cuidando de vocês. He will allow nothing to harm your spiritual progress. Ele não permitirá que nada danifique o teu processo espiritual. Amen. O progresso. The Lord will watch over you, your coming and going, both now and forevermore. Ele guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. In these days of crisis, there's a lot of coming and going. Nesses dias de crise tem muita ida e vinda. But we have God's word to say that He watches over 
everything you're doing in these days. Mas a gente tem a palavra de Deus para vigiar sobre tudo que você está fazendo nesses and dias. And the promise is that He watches over you now and forevermore. E a promessa é que Ele está vigiando sobre você agora e para sempre. Now, as you watch this video. Agora, assim que você assiste esse vídeo. Tomorrow, next month. Amanhã, no mês que vem. Until this crisis ends. Até essa crise acabar. Forevermore, he's taking care of you. Para sempre ele está cuidando de você. Amen. Amen. I got to just pray that God will bless his word to your heart. Orar para que Deus abençoe as palavras do teu coração. Father, we believe you speak powerfully through the word of God. Lord, that it is eternal. It is settled in the heavens. Every word of God is pure. All the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. They are sealed and confirmed by the blood of the Lamb, by the blood of the covenant. Mighty God, that we have a great high priest seated at the right hand of the Father who is touched with the feelings of our infirmities. God, we commit ourselves into your nail-pierced hands. Mighty God, great Father, great Shepherd of the sheep, watch over every child of God in Sela Church and every child of God outside of Sela Church. God, show your power in these days. Glorify your great names. May there raise, be raised up a people who believe God, no matter what the world is saying, that our God is on the throne and he will remember his own. Lord, we praise you. We bless you. We thank you for the anointing of the Holy Spirit. Lord, make this word a sharp and a two-edged sword. Lord, may it remove the cancer of doubt and fear and worry from our lives. And may we be healed, Lord, by the promises and the comfort of God's word. Lord, I commit this word into your hands. Use it for your honor, for your glory. In Jesus' name, amen.